ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് അഭയ് ഫ്രം പ്രക്വൈസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് മുതലായ പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി പ്രക്വൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഹായ് ഓൾ സി യു ടി പി ജി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷന്റെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അബിലിറ്റിയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം A solid metallic sphere of radius 6 cm is melted and recasted into small solid balls of radius 0.6 cm. And you will find the number of the balls so formed. Okay, that's a cherry type of radius. Okay, you will just say that there is a solid metallic sphere. That is the radius of the radius. 6 cm. That is the just melt it and recast it. And that is the small balls. Balls are the small spheres. Small spheres are the same. Recast it. ആ റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്മോൾ ബോൾസിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എത്ര ബോൾസ് എത്ര സ്പിയേഴ്സ് അവിടെ സ്മോൾ സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റത്തെ വോളിയം കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വോളിയം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോ ഒരു സ്പിയറിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ആർ ക്യൂബ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് 0.6 പോയിന്റ് സിക്സ് ക്യൂബ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ ബൈ ത്രീ കട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് കട്ട് ചെയ്തു ഫൈവ് കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി വരുന്നത് സിക്സ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ക്യൂബ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് നമുക്ക് പറയാലോ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാണ് ടു വൺ സിക്സ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെയും സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു വൺ സിക്സ് ആണ് ബട്ട് എത്ര പോയിന്റ് മാറ്റിയിട്ട് ബട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പോയിന്റ് ഇടണം വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ സീറോ ഇപ്പോ സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരിക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ടു വൺ സിക്സ് സീറോ 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 ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ സിക്സ് ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ആൻസർ കിട്ടുക കാരണം ഞാൻ മുകളിലും താഴെയും തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് താഴെയുള്ള ഡെസിബല് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി എനിക്ക് വരുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ഇഫ് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടീൻ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എത്ര വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് തേർട്ടീൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 169 സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സിക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വരും സിക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ബൈ സിക് തീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ എത്ര വരാം ടാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് സിക് തീറ്റ ആണ് സിക് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോസ് തീറ്റിന്റെ യൂണിവേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ കോസ് തീറ്റ് എങ്ങനെ വരാം അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ ആണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ സിക് തീറ്റ് അതിന്റെ യൂണിവേഴ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ എങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എങ്ങനെ വരാം ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് 
ത്രീ ബോയ്സ് അവർ എത്ര ഡേയ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ വർക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടോ എന്താണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ആണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് രണ്ട് ഒരു ഈക്വലിറ്റി അപ്പുറത്തും പുറത്താക്കി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ടെൻ ഇന്റു ത്രീ എം എത്രയാണ് തേർട്ടി എം പ്ലസ് ടെൻ ഇന്റു ടു ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇന്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ എം ആണ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇന്റു ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ബി ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഫോർട്ടീൻ എം സീക്വൽ ടു ഇവിടെ ട്വന്റി ഫോർ ബി മൈനസ് ട്വന്റി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര വരും ഫോർ ബി ആണ് ഓക്കെ സെവൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതായത് സെവൻ മെന്നിന് തുല്യാണ് എന്ത് ടു ബോയ്സ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റിലേഷൻ എടുക്കാം ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ടു മെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബോയും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം ആ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ടു എം പ്ലസ് വൺ ബി ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് അതിനെ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത് ടോട്ടൽ വർക്കിന് തുല്യല്ലേ അപ്പൊ ടോട്ടൽ വർക്കിന് തുല്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷൻ അവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്കിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജസ്റ്റ് നോക്കാം ത്രീ എം പ്ലസ് ടു ബി ഇൻറ്റു ടെൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സെവൻ എം ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൂടെ അപ്പൊ ഈ ടു അപ്പൊ ഈ ടു ബിന്റെ പകരം നമുക്ക് സെവൻ എം ആക്കിയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു എം പ്ലസ് വൺ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എൻ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ത്രീ എം പ്ലസ് ടു ബിയുടെ പകരം സെവൻ എം ഇൻറ്റു ടെൻ ഓക്കെ ടു എം പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ടെൻ എം ആണ് വരിക ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബീനും കൂടി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം സെവൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ടു എം ആയിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടു എം പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ഇപ്പൊ ഞാൻ വോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഈ താഴെയുള്ള ടു ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഫോർ എം പ്ലസ് സെവൻ എം ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം വരും അപ്പോ ഇവിടെ ഇലവൺ എം ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൺ എം എം എമ്മും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൺ വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ഇലവൺ എന്റെ ബാക്കി നയൻ വന്നു ഓക്കെ നയൻറ്റി നയൻറ്റിയിൽ എത്ര ഇലവൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാൻ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബൈ സെല്ലിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് പെൻസ് എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഗെയിൻസ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി പെൻസ് അപ്പൊ ഗെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഹിസ് ഗെയിൻ പെർസെന്റേജ് കറക്റ്റ് ടു ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ബൈ സെല്ലിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് പെൻസ് അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് പി ആണ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് എസ് പി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ സി പി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് എസ് പി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് സി പി ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്ത് വരാ അവിടെ ഗെയിന് വരാ അല്ലെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് വരാം ആ ഗെയിൻ എത്രയാണെന്നാ പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നാൽപ്പത് എസ് പിക്ക് തുല്യാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് എസ് പിക്ക് തുല്യാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എസ് പി സീക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി പി ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ട്വന്റിയോട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ ത്രീ വരും ഇവിടെ
equal to our value go to the end. In the angle, just jump on the substitute will come P into P3 on a 3300 on a clear equation and just to make them back. Okay, 3300 into 1 plus R3 on a 6 on a 6 by 2 R by 2 on a level. That means 3 very divided by 100 whole raised to 2T is equal to a three three nine nine. Okay, on a low. I'm going to get an angle. I'm going to get an angle. 1 plus 3 by 100 and 1 plus 3 by 100 and I'm going to get an angle. But I think 100 divided by 100 and I'm going to get a denominator equal. I that means 103 divided by 100 whole raised to 2T is equal to 3399 divided by 3300. Okay. 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 Okay, so we have to do 3300 chains, but we have to do 100. Okay, we have to do 100. 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 We have to if we have a power, we will have a power. 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 Okay, Next question. An athlete takes as much time in running 200 meter as a car taking in covering 500 meter. That is, a car, 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 Car and then the annual meter order than the Nagil, the set of athlete at the two hundred meter order. Anganangil, the distance covered by the athlete during the time car covers two kilometer. Above car is two kilometer travel yan, two kilometer cover yan, that means two thousand meter on a low. Anganangil, athlete at the cover in the other. Five hundred into four on the set and the other two thousand meter in the day. Anganangil, two hundred into four in the rainbow, almost eight hundred meter, our same period will cover you, our athlete cover you. Next question. The monthly income and expenditure of a person were rupees uh, 10,000 and 6,000 respectively. For income at 10,000 on it. Other than expenditure at 6,000 on Okay. Next year, his income increased by 15 percentage. That means new income, new income. 15 percentage increase in the 15 percentage increase in the that means run to zero number t if you don't know the do then to zero but t almost you one one five zero zero on a day in the new income very nice okay okay next day and then the expenditure eight percentage increase in the day okay expenditure eight percentage new expenditure eight percentage increase in the that means zero 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 into one note eight divided by hundred Okay, you zero and cut tedu, you run to zero snack at tedu. I'm gonna angle six into uh, one not eight almost a three. Six into hundred and varima six hundred on it. Otherwise, then six into eight and varima forty eight on it. Apo six forty eight or zero good in the yam just to add a yam. Okay, and then I'm gonna use zero and I'm gonna do the lam multiply in seventy. It's the end of the lam. I'm gonna angle the percentage increase in his savings. And then the savings is a three percentage increase in the lavane. So I can do it. Apo adium, you would add the method over seven in no padinaidum minus nine. Padinairam minus R item almost Nala item duba at them save it. Okay, in your case, let them at the save in the general just to knock up on the on the anje pujum pujum minus are nale ette pujum. Okay, on a low. Okay, for the almost a three room. I think on the tembody, a tight on the tembody, one but the night on the tembody, but tight on the tembody, other than a padino nighty, nanu tembody. Almost a yard on a very nanda, a yard the idiot, a yard the idiot, the third chatum. Our day, savings are death in the very end. I'm angle at the increase in the Lamocam. Increase in Ocam and it new savings minus old savings divided by old savings into hundred on it. new savings are three on a yard the river on a yard the river the minus old savings in all I don't divided by old savings in all I don't the yarn into 
ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് സീറോ കട്ട് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് സീറോ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര പേര ബാക്കി അയ്യായിരത്തി ഇരുപത് മൈനസ് നാലായിരം ദാറ്റ് മീൻസ് ആയിരത്തി ഇരുപത് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാൽപ്പത് ഓക്കെ രണ്ട് സീറോസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു നൂറ്റി രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് അൻപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് കോട്ട് സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ സയൻസ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു ടാൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൻഡ് വാല്യൂ ദി വാല്യൂ ഓഫ് കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് നമുക്കറിയാം കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്ര വരുന്നത് നോക്കാം ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ബൈ വൺ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ തന്നെയാണ് വരാ അപ്പോൾ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആണ് വരിക ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു സൈൻ തേർട്ടി സൈൻ തേർട്ടി എത്ര വരുന്നത് സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എടുക്കണം സൈൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വരിക ഇൻ ടു ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ വണ്ണിൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് ഇൻ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് സീക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്ര വരുന്നത് നമുക്കറിയാം കോസിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും സീക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നോക്കാം കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ സീക്ക് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് റൂട്ട് ടു ആണ് വരിക റൂട്ട് ടുന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു വൺ കെ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റു വൺ കെ തന്നെ ഓക്കെ കെ ഇൻറ്റു ടു ടു കെ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഈ ഒരു ടൂവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടൂവും കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ബാക്കി എത്ര വരുന്നത് ഇവിടെ ടു തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ ടൂവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൂവും കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു ഈസി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് എ റോംബസ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഡയഗണൽ ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി റോംബസ് അപ്പോ ഒരു റോംബസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഡയങ്കണലിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റോംബസിന്റെ പെരിമീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ റോംബസിന്റെയും എല്ലാ സൈഡ്സും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെരിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു ആണ് അല്ലെ ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു ആണ് ഒരു റോംബസിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻഡു ഒരു ഡയഗണൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡയഗണൽ ട്വന്റി നെക്സ്റ്റ് ഡയഗണൽ നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ഡി ടു തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്വൽവും കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി ഡി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ റോംബസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ ഡയഗണൽസിന് ലെങ്ത് കിട്ടിയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡയഗണലിന്റെ ഹാഫ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെങ്ത് അത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡയഗണൽ ടെൻ ആണ് അതിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡ് ട്വൽവും ഒരു സൈഡ് ഫൈവും ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പൈതകോരൻ ട്രിപ്പിൾസ് അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി അ